绝对不要有用翻译。<笑> Bon, ça y est, j'ai fait mon premier stand-up en chinois. Bon, c'est pas vraiment le premier, en vrai, c'est le deuxième. L'eau, je l'ai fait il y a trois ans, mais j'y connaissais rien. Donc là, j'en ai fait un proprement où je savais de quoi j'allais parler. Et comment ça s'est passé ah, Eh bien, ça a commencé, c'était trois minutes en anglais. Je suis sorti et je suis revenu pour faire trois minutes en chinois. Et tu vas te dire, mais pourquoi tu as fait ça Antoine Quelle est l'idée À quoi ça sert En plus, on est là sur une chaîne de l'investissement. Ça sert à rien. Bah parce que déjà, il y a un point important. Je dis toujours, ok, investir c'est bien, on automatise c'est bien. Pourquoi Pour pouvoir passer plus de temps sur les autres choses. Je compte vraiment. Pour moi, c'était un challenge. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que ça sera utile dans ma vie Je ne sais pas. À toi de le juger avec les pouces bleus. Et honnêtement, la journée d'hier, avant d'aller sur scène, elle a été assez longue. Parce que tout le long... J'avais cette excitation d'aller faire ce stand-up en chinois. Et d'un autre côté, j'avais aussi un petit peu cette crainte en même temps qui se mixait avec ça et qui grossissait. Et c'était vraiment intéressant parce que j'adore justement ce moment-là. Ce moment où je me dis « Ok, vas-y, je monte sur scène et tout ça, c'est fini. » Bon alors les trois minutes en anglais, je les ai pliées en deux. C'était facile pour moi, c'était comme marcher dans le parc honnêtement. C'était comme une balade. C'était comme la balade des gens. Je suis arrivé, boum, 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 je les ai killés. Je sors de scène. Et là, j'attends mon tour pour revenir sur scène pour faire en chinois. C'est là que ça se complique. Je remonte sur scène. Il commence à rigoler juste au début alors que j'ai dit « Ok, ok ». C'est ce que ça veut dire « hard ». Je dis « Ok, ok » et il rigole. Alors moi, je sais pas ce qu'il y avait de drôle à ce moment-là. Du coup, je fais mes blagues en chinois. J'arrive, j'arrive. Et à un moment, il y a une grosse punchline. Et là, je me craque. Je fais un grand. Et j'arrive à retomber sur mes pattes en disant « Bon, bah, j'aurais dû utiliser le traducteur ». Je fais l'autre blague, c'est bon, boum, ils ont rigolé. Je sors de scène, top. Et là, il y a un de mes potes qui me dit, qui est taïwanais, du coup, il me fait, ah mais t es, t es, en fait, t'es très bon en chinois. Tu devrais faire plus souvent le open mic en chinois, faire du stand-up en chinois. Euh, il y a juste, il y a deux blagues que j'ai pas compris, mais sinon, euh, vraiment, il est bien, quoi. Sauf que j'ai fait trois blagues en chinois. Donc, il y en a deux qu'il a pas compris. Au final, il y en a qu'une qui est passée, quoi. Bon, c'était un beau challenge, je pense que je pourrais le refaire. De toute façon, euh, au final, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire, ils ont rigolé. Ben voilà, maintenant, après, c'est à toi de voir ce que tu as à faire. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu t'abonnes pas, bah, c'est pas grave, hein. on s'en remettra. Mais en tout cas, c'était euh, bien sympa et euh, ça me dit de le refaire quand même. Ça pourrait être sympa, surtout que je pense que je peux avoir un effet de viralité qui va être assez facile à choper ici euh, à Taïwan en faisant des blagues en chinois, en étant blanc et en étant... Euh, un peu mieux que la moyenne, on va dire. Hein on va rester humble. <rire> Et euh, bah tu me diras si tu veux en voir un prochain. Allez, mets des commentaires en dessous. Moi, c'était un plaisir. Éclate-toi. Je te mets le passage en anglais en même temps. Allez, c'est gratuit. Allez, ciao, à la prochaine. Thank you. Good evening, everyone. So, I'm French. English is not even my first language. I don't know why I'm here. I guess they just needed someone good looking on stage. Yeah. To have a break. So yeah, I decided to live uh, the life on the hard mode, you know, like I'm French, I'm doing it in English. And uh, my life is so hard that, you know, like a lot of people, when they see me first, they will say, I look like uh, some kind of actors, right? They often say I look like Tom Cruise. Uh, yeah, thank you. I think it's an amazing compliment for most of the people, but I think I look better. <laughs> Actually, uh, some of my friends say, yeah, Antoine, you sound like a retarded Tom Cruise. <laughs> Which I guess is a compliment because that makes me a bit more special. Now, but it's so hard to be French, particularly when you go on a date. Because when I go on a date, it cannot be a normal date. Because I'm French, The woman, they will expect an experience. It's not just a normal date. Like I go on a date, they want me to take them on a cheese tour. The fuck I know about cheese? It's like, you saw the price of cheese in Taiwan? Are you kidding me? Plus, have you ever seen a guy with a six pack on a cheese diet? Doesn't make any sense. But it doesn't stop here, you know? When we go to the restaurant, even we're in a big group, who have to choose the wine? The French guy. <laughs> like, 
Guess what? I don't know shit about one either. <laughs> but sometimes I still have to pretend. <laughs> so I take the menu, I look at it, and I say, okay, give me a, a chateau la pipe. <laughs> My grandpa used to work in this winery. <laughs> Which is a complete lie. My grandpa come from Austria. <laughs> but it doesn't make sense anyway. So I order it and then I turn a bit the wine. Smell it. Yeah, smell like wine. Taste it. Yeah, taste like wine. And then sometimes I just send it back. Just for the sake of it. <laughs> but the worst of the worst is for the breakup. I cannot break up in a normal way. I cannot just send a text. They want the same shit as in Emilie in Paris. <laughs> so last time I had to break up, I set up a date at the train station. <laughs> We're here at the train station and I say, oh, it's not you, it's me, blah, blah, blah. <laughs> I'm sorry. Then I went on the train, go to Kaohsiung. I didn't want it to go to Kaohsiung. <laughs> I didn't need it to Kaohsiung. I don't even like Kaohsiung. <laughs> But the thing is, I have to do this two or three times a week. It's exhausting. Yeah, but the worst people, they're not like, the one who are more intense is the Koreans. I had a Korean ex-girlfriend, and uh, she decided to break up with me at the airport when we were traveling. <laughs> but she didn't break up at the entrance of the airport or after that we check in or after the security. No, she decided to break up when we were about to board on the plane. <laughs> that doesn't make any fucking sense. It was a connecting flight. Well, see you later. My name is Antoine. Hello, hello. Nimen hai shida o shi fa gojen yo koin dan bu hai pa wo bu shi ba li jen. Hai shi. 我也是一个混蛋等于这个是咱们一位在台湾为什么蛋是不是吗好的好的谢谢谢谢这里谁喜欢去饭团我在台湾非常喜欢去饭团谁喜欢去饭团有人耶我的朋友我的朋友好的好